Your Majesty, Excellencies, the world is now facing multiple from COVID-19, which seems unlikely to dissipate any time soon, technological advancement that has transformed people's ways of life and economic structures to climate change. Which is vastly impacting humanity. International cooperation is essential to effectively overcome these challenges and the challenges of tomorrow. Yet today's major power rivalries in the security, political, and economic dimensions. It sent another great challenge, not only to global and regional politics, but also to international cooperation regimes. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a global power in the region. Such a situation has made ASEAN positioned as a we must not allow this world to divide the world into two, or lead to conflict and dispute. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic impact. It is especially crucial for ASEAN to maintain peace and stability. Such a situation has led to tensions and divisions in the region, which may lead to severe economic and maintain our solidarity and leading role in advancing various initiatives to augment ASEAN's opportunities and strengthen conducting external relations. In this respect, I am pleased that ASEAN has accepted the United Kingdom as the 11th Dialogue Partner and look forward to seeing concrete cooperation with the UK in an expeditious manner. Thailand supports proposals by China and Australia to establish a comprehensive strategic partnership with ASEAN. This reflects the importance of both countries to ASEAN. We also support the proposal to convene a special ASEAN-China summit to commemorate 30 years of relations this November. The UK has accepted the proposal to convene a special ASEAN-China summit to commemorate the 30th anniversary of the UK's relations with the UK. The UK has accepted the proposal to convene a special ASEAN-China summit to commemorate the 30th anniversary of the UK's relations with the UK. ASEAN should maximize these opportunities to advance agendas that are of our interest and continue to promote ASEAN's centrality in the region. Second, recent developments in regional security, particularly the trilateral security partnerships between Australia, the UK, and the US, have further complicated the regional situation. It may impact the region's strategic equilibrium. Second, the UK has strengthened its relationship with Australia and Australia. Thirdly, the UK has strengthened its which requires us to strengthen ASEAN mechanisms by employing the Indo-Pacific on the Indo-Pacific as a tool to encourage major powers to engage constructively in our region in order to ensure regional peace and stability. 
รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยสัดกิวิธีการปฏิบัติตาม DOC และการจัดทำ COC ที่มีประสิทธิภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความบริบูรณ์สามอาเซียนควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความไว้นื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในภูมิภาคโดยอาจพิจารณาใช้แนวทางใหม่ๆในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้เพื่อทั้งทุกฝ่ายสามารถสร้างจุดร่วมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคในทางสันติและสร้างสรรค์ได้เช่นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นสําหรับสถานการณ์ในมิเอนมาร์นั้นหรือเป็นบททดสอบความสามารถของอาเซียนในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเองดังนั้นการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ของอาเซียนในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในมิเอนมาร์จึงมีความสําคัญยิ่งและการดำเนินการของอาเซียนในเรื่องนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของอาเซียนในประชาคมระหว่างประเทศไทยต้องการที่จะเห็นสันติภาพและสิทธิภาพในเมียนมาที่มาจากกระบวนการที่ทุกฝ่ายในเมียนมามีส่วนร่วมเมื่อบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งตามวิธีทางประชาธิปไตยครั้งใหม่โดยกำลังประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมาและภูมิภาคในภาพรวมอาเซียนและประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถมีบทบาทสำคัญสำคัญยิ่งในการสนับสนุนชั้นตามปฏิห้าข้อโดยเฉพาะการช่วยเหลือทางด้านวิทยาธรรมกับประชาชนเมียนมาซึ่งกำลังประสบความลำบากยากแค้นอย่างหนักจากการสู้รบที่ได้ขยายวงกว้างและไม่มีดีท่าว่าจะยุติโดยเร็วรวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรงจนทําให้ประชาชนขาดแคลนปัจจัยสี่และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตผมขอเน้นย้าว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะให้กับประชาชนเมียนมาจึงไม่ควรถูกนํามาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือนําเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการกระทำเช่นนั้นขัดต่อเจตนารมณ์และเป้าหมายของมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิงผมขอย้ำว่าการดำเนินงานของอาเซียนต้องคำนึงว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญของครอบครัวอาเซียนและเราจะต้องไม่ลืมประวัติความเป็นมาของอาเซียนและสมาชิกทุกประเทศของอาเซียนเองซึ่งรวมถึงของเมียนมาด้วยดังมีคำกล่าวว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจในประวัติศาสตร์มักกระทำผิดซ้ำรอยสองเดือผมเชื่อว่าอาเซียนต้องเน้นบทบาทในทางสร้างสรรค์เพื่อสร้างความไม่เนื้อเชื่อใจของทุกฝ่ายในเมียนมาให้เกิดขึ้นและส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีผ่านการหารือและการหันหน้าขวากันของทุกฝ่ายมิใช่การทําให้ความขัดแย้งหรือการประทะกันด้วยกําลังขยายเป็นวงกว้างซึ่งจะสร้างความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนเมียนมาประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการหน้าที่ของผู้แทนพิเศษในการดำเนินการตามชั้นตามปฏิห้าข้อให้มีความคืบหน้าและมีประสิทธิภาพโดยเร็วสิ่งสําคัญที่อาเซียนและเมียนมาต้องดำเนินการร่วมกันไปเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสียสภาพในเมียนมาก็คือการสร้างกระบวนการเจรจาเพื่อรังแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติให้เกิดขึ้นให้ได้และช่วยกันสร้างสรรค์ที่จะประคับประคองกระบวนการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่แท้จริงโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งในเมียนมาเองและในเวทีโลกกระบวนการปรึกษาหารือและการปลอมลองเกิดขึ้นไม่ได้ทางแต่ละฝ่ายจากความไม่เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันดังนั้นผมเห็นว่าบทบาทของผู้แทนพิเศษจะสามารถช่วยสร้างความไม่เนื่อเชื่อใจและบรรยากาศสําหรับการหาเรื่องที่สร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มต่างๆได้โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ
ที่ประสงค์เห็นความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนตามมติ5ข้อสำหรับการให้จุดเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นโดยเฉพาะการรับมือกับโควิด1 9ประเทศไทยพร้อมที่เป็นจากคนที่สำคัญและได้การขับเคลื่อนความพยายามในด้านนี้ของอาเซียนและของประชาคมโลกและการขนส่งเรียความช่วยเหลือเข้าไปในเมียนมาโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งไทยได้สนับสนุนเงินและองค์กรทางการแพทย์ผ่านช่องทางอาเซียนและช่องทางทีวิภาคีและหวังว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะยังคงดำเนินต่อไปและกระจายไปสู่ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเท่าเทียมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเบนมาในการดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไทยเชื่อในภูมิปัญญาร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศที่จะหาวิธีการเอาชนะความท้าทายต่างๆได้ร่วมกันโดยกำลังถึงความเป็นครอบครัวอาเซียนเดียวกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อการมารู้ถึงสันติภาพและความสมานฉันรวมทั้งกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและเพื่อสันติภาพและเทียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคผมเชื่อมั่นว่าผู้นำมาเซียนทุกประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนซึ่งเป็นหลักการอันทรงคุณค่าในการทำงานร่วมกันของอาเซียนมาตลอด54ปีที่ผ่านมาและจะช่วยกันทำลงหลักการนี้ไว้ด้วยการช่วยกันให้สมาชิกครอบครัวอาเซียนได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าครบถ้วนเหมือนดังที่เคยเป็นไม่ใช่เช่นในวันนี้ได้ฝ่าลองทีพระบาทและทุกท่านผมขอแสดงความดีกับบูไนดาวุสลามที่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปีนี้ด้วยดีผมและประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกัมพูชาในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าอย่างเต็มที่โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและตระหนักรู้ร่วมกันว่านั้นคือความแข็งแรงของอาเซียนและบทบาทและความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายต่างๆต่อไปขอบคุณครับ